వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు సిటీ జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు గురుగుడెం మండలం గురువాగుడెం శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి మంగళవారం సందర్భంగా పోటెత్తిన భక్తులు నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలంటూ పిఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద భారీ ధర్నా జంగారెడ్డిగూడెం దత్త వెంకయ్య స్వామి ఆశ్రమంలో చండీ హోమం భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల ప్రకారం చింతలపూడి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా దమ్ము సుహాసిని నియమించారు ఈ సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెం మండవల్లి గెస్ట్ హౌస్ లో మండవల్లి సోంబాబు అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు సందర్భంగా సుహాసిని మాట్లాడుతూ చింతలపూడి నియోజకవర్గం తన కుటుంబం లాంటిదని కార్యకర్తలకు అలాగే ప్రజలకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్న వాటిని పరిష్కరించే దిశగా ముందుకు సాగుతానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కనుమతి రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మేడారపు విద్యాసాగర్ బీవీఆర్ చౌదరి రావూరి కృష్ణ చిటికల అచ్యుతరామయ్య లోకారపు వెంకటేశ్వరరావు పాములపర్తి శ్రీనివాస్ చింతకాయల అచ్చిరాజు కాసర సోమిరెడ్డి అలబాల రాంబాబు కాటం ప్రసాద్ తాతకుంట్ల రవికుమార్ కౌన్సిలర్ తాతకుంట్ల నాగలక్ష్మి ఉగ్గం ప్రసాద్ పడమటి గిరిబాబు షేక్ అమీర్ షేక్ ఫర్వేజ్ ఐజీ రాపోలు భావనా ఋషి తల్లాడి కోటేశ్వరరావు ఒక్కలగడ్డ మాణిక్యాలరావు పంది రాజా కాసర సురేష్ రెడ్డి కిషోర్ నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు కొన్ని నెలల క్రితం నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవటం జరిగింది ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆయనకి నా రాజకీయ ఆసక్తి గురించి చెప్పాను ఆయన కూడా నాలో ఉన్న రాజకీయ ఆసక్తిని గమనించి నా రాజకీయ ఆశయాల గురించి తెలుసుకుని మరి నన్ను చింతలపూడి నియోజకవర్గం సమ సమన్వయకర్తగా పంపించారు మరి నేను ఈరోజు మీ ముందు సమన్వయకర్తగా ఉన్నాను మీ ముందు నిల్చున్నాను ప్రాంతమైన అభివృద్ధి చెందాలన్న ఆ ప్రాంతపు జనులు మంచి సంక్షేమం అభివృద్ధితో కూడిన జీవితం జీవించాలన్న ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఇప్పటి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం పనితీరు ఎలాగుందో అందరూ ఒక మార్పు కావాలని కోరుకుంటున్నారు చింతలపూడి సమన్వయకర్తగా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాను ఎప్పుడు మీ సమస్యలను తెలుసుకుని ఆ సమస్యలని తీర్చే దిశలో నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాను కష్టపడతాను అని నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంకా చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యల గురించి నాకు ఒక అవగాహన వస్తూ ఉంది ఇంకా నేను మరి ఇక ముందు కూడా ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఏ ప్రాంతంలో ఏ గ్రామంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుసుకుని మరి దాని మీద మరి ఆ సమస్యలకి ఎలాంటి పరిష్కారం చూపగలము మీద దృష్టి పెట్టి మరి నేను ఆ దిశలో ముందుకు వెళ్తాను చింతలపూడికి కన్వీనర్గా అపాయింట్ చేయబడ్డాను మరి చింతలపూడి నా కుటుంబం అయ్యింది ఒక గృహిణి ఎలాగా మరి తన కుటుంబం సంక్షేమం గురించి కష్టపడుతుందో నేను కూ నేను కూడా అదే రీతిగా నా చింతలపూడి కుటుంబం గురించి కష్టపడతాను అనేసి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను జంగారెడ్డిగూడెం పాత బస్ స్టాండ్ సెంటర్ ఎంబీ సోషల్ క్లబ్ లో ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఆదివారం కీర్తిశేషులు చీమకుర్తి నాగేశ్వరరావు బండారు రవికుమార్ ల పన్నెండవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు జంగారెడ్డిగూడెం చైతన్య కళావేదిక వ్యవస్థాపకులు జొన్నకుటి వెంకటేశ్వరరావు నిర్వహణలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు ఈ సభలో వివిధ రంగాలలో కృషి చేస్తున్న వ్యక్తులకు అందజేస్తున్న పురస్కారాలలో సామాజిక సేవా రంగంలో చేస్తున్న కృషికి ప్రోత్సాహంగా స్వర్గీయ కనుపర్తి లక్ష్మీ వీర్రాజు స్మారక అవార్డుగా రోటరీ అసిస్టెంట్ గవర్నర్ పేరంపేట ఎంపీటీసీ కేఎల్ఎన్ ధనకుమార్ ను ఎంపిక చేశారు ఈ మేరకు జొన్నకుటి వెంకటేశ్వరరావు నుంచి ఆహ్వానం ధనకుమార్ కు అందింది సమాజ సేవ ద్వారా చేస్తున్న కృషికి ప్రోత్సాహం లభించడం అది జంగారెడ్డిగూడెంలో అందుకోవడం మరింత కృషికి బాధ్యతను పెంచిందని ధనకుమార్ అన్నారు రాష్ట్ర పెన్షన్ సాధన సమితి పిలుపు మేరకు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ మంగళవారం నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలంటూ జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్డీఓ కార్యాలయం నందు పెన్షన్ సాధన సమితి కన్వీనర్ ఆదినారాయణ అధ్యక్షతన భారీ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర పెన్షన్ సాధన సమితి సభ్యులు పి పాండురంగ వరప్రసాద్ 
జిల్లా పెన్షన్ సాధన సమితి సభ్యులు బిఎస్ సల్మాన్ రాజులు ఇన్ఛార్జిలు గా హాజరయ్యారు ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి పాండురంగ వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ సిపిఎస్ వల్ల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా నష్టం జరుగుతుందని అన్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసి పదవీ విరమణ చేసిన వారు వృద్ధాప్యంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని తెలిపారు అలాగే నూతన పెన్షన్ బిల్లు రద్దయ్యే వరకు పోరాటం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ విధానాలు అన్ని కూడా ప్రపంచం సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలలో భాగమని కనుక అందరూ ఉద్యమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసి సమస్యల పరిష్కారంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో జిల్లా యూటీఎఫ్ కార్యదర్శి ఎంవి శ్యాంబాబు ఏపీటీఎఫ్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు బి రెడ్డిదొర ఏపీటీఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి యువి నరసింహరాజు ఎస్టియు నాయకులు పివి నాగమౌళి యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర కౌన్సిలర్ లక్ష్మి నాగదుర్గారావు సిపిఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం ఆర్డి ప్రసాద్ కె నాగేశ్వరరావు పి జగదీశ్వరరావు ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల మూడులోనే ఒక బిల్లుని తయారు చేశారు అప్పటి నుంచి మొన్నటి వరకు చూసుకుంటే ఏడు సార్లు జాతీయ సమ్మె జరిగింది ఏడు సార్లు జాతీయ సమ్మెలో మొన్న సమ్మెలో తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆరు సమ్మెల్లో పాల్గొన్నాయి మొన్న సమ్మెలో మాత్రం మద్దతు ఇచ్చాం ఈ ప్రతి జాతీయ సమ్మెలోనూ రెండో డిమాండ్గా కానీ మూడో డిమాండ్గా కానీ ఈ కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ సీఎంని రద్దు చేయాలనే డిమాండ్ ఉంది భారత ప్రభుత్వం చేపట్టింది భారత ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఏంటి ఇది భారత ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వంగా తీసుకుంటే ఏమైనా ప్రయోజనకరమా దీన్ని మనం ఆలోచించాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడినటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని నుంచి బయటపడటానికి ప్రపంచ బ్యాంకు ద్రవ్య సంక్షోభం ఏర్పడింది డబ్బు పెట్టుబడిదారుల వద్ద డబ్బు లేదు డబ్బు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని నుంచి పెట్టుబడిదారీ వర్గాన్ని బయటపడటానికి ప్రపంచ బ్యాంకు అన్ని దేశాలకి సూచనలు చేసింది ప్రపంచ బ్యాంకులోని మేధావులు ఆర్థికవేత్తలు కూర్చొని డబ్బు ఎలా రావాలి మనకి అంటే వాళ్ళు ఒక చక్కటి స్కీమ్ అని చెప్పారు ఓల్డ్ ఏజ్ సెక్యూరిటీ ఓల్డ్ ఏజ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని చెప్పి చెప్పారు అంటే వృద్ధాప్యంలో భద్రత వాళ్ళు ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్వే చేసి కొన్ని దేశాల్లో ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ఉంది కొన్ని దేశాల్లో ఉద్యోగులకు పెన్షన్ లేదు కాబట్టి అందరినీ కూడా పెన్షన్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలి మీ దేశాల్లో దానికి ఒక స్కీముని ప్రతిపాదించండి అని చెప్పారు పెన్షన్ ఫండ్ కేటాయించాలి వాడు పదవీ విరమణ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫండులో జమ అయిన మొత్తము అది వేరు వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో చేసిన తర్వాత దానిలో వచ్చిన ఆదాయంతో కలిపి మరలా వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దాని మీద వచ్చిన వడ్డీని దానికి అతనికి పెన్షన్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది జంగారెడ్డిగూడెం సిపిఐ కార్యాలయంలో సుంకర రాధాకృష్ణ అధ్యక్షతన మహాసభ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు ముందుగా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పోతన అప్పారో పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జంగారెడ్డిగూడెంలో అనేక పోరాటాలు చేసి విజయాలు సాధించిన చరిత్ర సిపిఐకి ఉందని అన్నారు ఇళ్ల స్థలాలు లేని పేదల కోసం పోరాటాలు చేసి ఇళ్ల స్థలాలు సాధించామని తద్వారా ఇంద్రజిత్ గుప్తా నగర్ ఏర్పడిందని అన్నారు అలాగే ఈ సభలు నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు జంగారెడ్డిగూడెం శాఖ కార్యదర్శిగా సుంకర రాధాకృష్ణ సహాయక కార్యదర్శిగా దొమ్మెటి శ్రీనివాస్ సభ్యులుగా చుక్కా వెంకటరమణ లొట్ల శ్రీనివాసరావు కొండపల్లి ప్రసాద్ జంపన వెంకటరమణరాజు చిట్టూరి వెంకటేశ్వరరావు మవ్వన కృష్ణ చైతన్య పెసరగంటి బాలకృష్ణలు ఎన్నికయ్యారు జంగారెడ్డిగూడెం గురువాయిగూడెంలో నివేం చేసినటువంటి శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం సందర్భంగా ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు ఆలయానికి మండలంలోని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే ఆలయం చుట్టూ నూట ప్రదక్షిణాలు చేసి భక్తులు తమ మొక్కుబడులను తీర్చుకున్నారు స్వామివారికి అష్టోత్తరం తమలపాకుల పూజలను ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేదాంతం వెంకటాచార్య మరియు అర్చకుల చే నిర్వహించారు అదే విధంగా స్వామివారి దర్శనార్థం ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి పెన్మస్త విశ్వనాథరాజు ఆలయ చైర్మన్ ఇందుకూరి రంగరాజు మరియు ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు పర్యవేక్షించారు ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని వివరాలు చూసినా ఉన్నది సిటీ న్యూస్ జంగారెడ్డిగూడెం వైద్య రంగంలో నూతన అధ్యాయం అత్యాధునిక వైద్య విధానాలతో సామాన్యులకు అందుబాటులో వంద పడకల సామర్థ్యంతో ప్రారంభించబడింది సాయి స్పూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మొట్టమొదటిసారిగా యురాలజీ విభాగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహిస్తోంది సాయి స్పూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రముఖ యురాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఏ నవీన్ ఇరవై గంటలు అందుబాటులో ఉంటారు కిడ్నీలో రాళ్లు కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం మూత్రం సరిగ్గా రాకపోవటం మూత్రం ఆపుకోలేకపోవటం ప్రోస్టేట్ గ్రంథి సమస్యలు కిడ్నీ సమస్య 
సమస్యలకు చికిత్సలో జర్మన్ టెక్నాలజీ పరికరాలు మరియు ఆధునిక వైద్య ప్రమాణాలు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మురారి దేవిశ్రీ స్త్రీల సమస్యలు ప్రసూతి మరియు సంతాన సాఫల్య నిపుణురాలు నార్మల్ డెలివరీకు ప్రాధాన్యత నొప్పి లేని కాన్పులు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ లాప్రోస్కోపీ హిస్టోస్కోపీ ఆపరేషన్లు మరియు సంతానం లేని వారికి ఐయుఏ ల్యాబ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సౌకర్యవంతమైన స్పెషల్ రూమ్స్ మరియు షేరింగ్ రూమ్స్ కలిగి ఉన్న హాస్పిటల్ డాక్టర్ పి విజయ్ శంకర్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఇరవై నాలుగు గంటలు యాక్సిడెంట్ ట్రామా ఎమర్జెన్సీ సేవలు అధునాతన సీఆమ్ తో కూడిన ఆపరేషన్ థియేటర్లు గల హాస్పిటల్ బిపి షుగర్ మెదడు ఫిట్స్ గుండె ఊపిరితిత్తులు పాము కాటు పాయిజన్ మరియు అన్ని రకాల జ్వరాల కోసం జనరల్ ఫిజిషియన్ సేవలు లభించును పూర్తి స్థాయిలో లాప్రోస్కోపిక్ యూనిట్ కలిగి ఉంది సాయి స్పూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అపెండిక్స్ గోల్ బ్లేడర్ హెర్నియా పైల్స్ ఫిస్టులా అన్ని రకాల జనరల్ సర్జరీలు అత్యాధునిక ల్యాబ్ ఫార్మసీ మరియు ఇరవై గంటల అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు సాయి స్పూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సిఎస్ఐ చర్చ్ ప్రకటన సొలస పెట్రోల్ బంక్ వెనుక అశ్వారావుపేట రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం సాంప్రదాయం ఒక్కటే ఆభరణం ఒక్కటే సొగసైన ఆభరణాలు సొంపైన డిజైన్లు మా సొంత వర్క్ షాప్ లో మా పర్యవేక్షణలో సొంత పని వారిచే నాణ్యమైన అధునాతన సాంప్రదాయ ఆభరణాలు నైన్ వన్ సిక్స్ కేటీఎం హాల్మార్క్ నగలు రెడీగా మరియు ఆర్డర్ పై అమ్మబడును టెంపుల్ జ్యువెలరీ అన్కట్ జ్యువెలరీ నక్షత్ర వర్క్ జ్యువెలరీ కుందన్ జ్యువెలరీ కెంపులు పచ్చలు నవరంగ ఉంగరాలు డైమండ్ ముక్కు పుడకలు స్పెషల్ వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ ఇలా ముక్కు పుడక నుండి బట్టణం వరకు ఒకే చోట హై క్వాలిటీ వెండి వస్తువులు లభించును డైమండ్ నగలు రెడీగాను మరియు ఆర్డర్ పై లభించును మా క్వాలిటీ వర్క్ ఫినిషింగ్ మరియు వర్క్ స్టైల్ చూడండి అప్పుడు కొనుగోలు చేయండి సెట్టి జ్యువెలర్స్ వారి బంగారు ఆభరణాలతో మంగళప్రదమైన వివాహ వేడుకలు జరుపుకుని చిరకాలం చిరునవ్వులు చెందించండి స్వర్ణ లోకానికి స్వాగతం సెట్టి జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ జంగారెడ్డిగూడెం గోకుల తిరుమల పారజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ధనుర్మాసంలో ఇరవై నాలుగవ రోజు పాసురంలో గోదాదేవి స్వామివారి అవతార వైభవాన్ని కీర్తిస్తుందని ఈ సందర్భంగా పాసురం రోజు స్వామివారి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారని ప్రధాన అర్చకులు రవికుమారాచార్యులు తెలియచేశారు ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులందరి చేత పాసురంను పఠిస్తూ దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం అనసమారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్యనిర్వహణ అధికారి ఎంఎస్ఎస్ సంగమేశ్వర శర్మ చైర్మన్ బిక్కిని సత్యనారాయణ పొన్నాడ సత్యనారాయణ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం దత్త నగర్ లో వేం చేసినటువంటి శ్రీ దత్త వెంకయ్య స్వామి ఆశ్రమంలో నవచండి హోమం అలాగే అఖండ మహాపూర్ణాహుతి పూజా కార్యక్రమాలని మంగళవారం వైభవపేతంగా నిర్వహించారు మూడు రోజుల పాటు జరిగే నవచండి హోమ సహిత కోటి ఒత్తుల దీపోత్సవంలో భాగంగా ఆఖరి రోజు దుర్గా సప్తశతి పారాయణాలు భక్తులచే గణపతి పూజలు గోపూజలు మూలమంత్ర గణపతి హోమం వీటితో పాటు నవచండి హోమం అఖండ వీటితో పాటు నవచండి హోమం అఖండ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు బ్రహ్మశ్రీ దేవరభట్ల పూర్ణయ్య శాస్త్రి బృందం చే పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి పూజా కార్యక్రమంలో ఆశ్రమ స్థలదాత డాక్టర్ టి కేశవులు సౌజన్య సుబ్బారావు ప్రగల్లపాటి వెంకటరామయ్య తిప్పాభట్ల రామకృష్ణ చిన్ని రత్నకుమారి చోడే ఫణి చంద్రశేఖర్ నాగరాజులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆశ్రమ కమిటీ సభ్యులు పర్యవేక్షించారు పెన్షన్ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం చింతలపూడి ఫైర్ స్టేషన్ సెంటర్ లో ఉద్యోగులు భారీ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మండలానికి చెందిన ఉపాధ్యాయులు ఏఎన్ఎంలు వైద్య సిబ్బంది వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి రెడ్డిగూడెం మండలం గురవాగూడెం శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి మంగళవారం సందర్భంగా పోటెత్తిన భక్తులు నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలంటూ పిఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీఓ కార్యాలయం వద్ద భారీ ధర్నా జంగారెడ్డిగూడెం దత్త వెంకయ్య స్వామి ఆశ్రమంలో చండీ హోమం భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు ఈ వార్తలు ఇంత సమాప్తం నమస్కారం